ഹായ് ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോക്കോ എഫ് ടുവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പോക്കോ എഫ് വൺ ഒരു ഒന്നര കൊല്ലം മുന്നേ ഒന്നര കൊല്ലം രണ്ട് കൊല്ലത്തിൻ്റെ അടുത്തായി റിലീസായിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പോക്കോ എഫ് ടു ഇറങ്ങുമെന്നാണ് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചത് നമുക്ക് ഇറങ്ങിയത് പോക്കോ എക്സ് ടു ആണ് അപ്പോൾ പോക്കോ എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പ്രീമിയം ഫ്ലാഷിപ്പ് ലെവലിൽ ഇറങ്ങിയ ഫോണായിരുന്നു അതിനുശേഷം അത് വളരെ ഹിറ്റായി അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് പോക്കോ എഫ് ടു വരുമെന്ന് എല്ലാവരും ആലോചിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പോക്കോ എഫ് ടു ലോഞ്ച് ആകാൻ പോകണം ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ എത്ര രൂപ റേഞ്ച് ആണ് പ്രൈസ് റേഞ്ച് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചൈനയിൽ ഈ ഫോൺ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് റെഡ്മി കെ തേർട്ടി പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കെ തേർട്ടി പ്രോ സൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും രണ്ട് വേർഷനിലാണ് റിലീസ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കെ തേർട്ടി ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ പോക്കോ എഫ് ടു എന്ന് റീനെയിം ചെയ്ത് വരാനാണ് സാധ്യത എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കെ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൊബൈലാണ് നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന പോക്കോ എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ മൊബൈല് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോക്കോ എഫ് ടുവിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എഫ് ടു വരാൻ പോകുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസറിലാണ് അത് ഫ്ലാഷ് പ്രോസസറിലാണ് ലോഞ്ച് ആകാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ എച്ച് ഡി ആംലെറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് വരാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്പ്ലേയിൽ തന്നെയാണ് പോക്കോ എഫ് വണ്ണിൽ രണ്ട് വേർഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വേർഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ വേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂം വേർഷൻ രണ്ട് വേർഷനാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ക്യാമറയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് രണ്ടിലും നമുക്ക് ഫോർ ക്യാമറാസ് ആണ് വരുന്നത് ഒരു ക്യാമറയിൽ നമ്മുടെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ പ്രൈമറി ക്യാമറ സോണി ഐ എം എക്സ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ സെയിം നമ്മുടെ പോക്കോ എക്സ് ടുവിൻ്റെ ഉള്ള സെയിം ക്യാമറയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നത്തെ ക്യാമറ വരാൻ വന്ന് പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിളും പിന്നെ നാല് അഞ്ച് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ മാക്രോ ക്യാമറയും ഒരു ഡെപ്ത് സെൻസറാണ് വരാൻ പോകുന്നത് സൂം വേർഷനിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ വരാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ മാക്രോ ക്യാമറയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ഒരു ത്രീ എക്സ് സൂമിൻ്റെ ക്യാമറയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ സൂം മുപ്പതും മുപ്പത് എക്സ് വരെ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഡിജിറ്റൽ സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ രീതിയിലും സെയിം ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഒന്നുമില്ല സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് മാത്രമാണ് ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ ഫ്രണ്ട് സെൽഫി ക്യാമറയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയിൽ കാണുന്ന ട്വൻറ്റി മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ പോപ്പപ്പ് സെൽഫി ക്യാമറയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫുൾ ഡിസ്പ്ലേ വ്യൂ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ സൈസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി ആംബുൾ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഗ്രാം വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെയിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ എക്സ് ടുവിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫുൾ എച്ച് ഡി ടെൻ പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് ആംലെ ഡിസ്പ്ലേ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എടുക്കുക കണക്കാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് പ്രോ വേർഷൻ വരുന്നതിന് പൈസ പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു ഫസ്റ്റ് ബേസ് വേരിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിക്സ് ജി ബി റോ റാമും വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് വരുന്നത് അതിനൊരു മുപ്പത്തി മൂവായിരം റേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് ചൈനയിൽ ലോഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള മൂവായിരം യു ആൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരും പിന്നെ മാക്സിമം ഹൈ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് യു ആനാണ് വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രൈസിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരം ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞി
നമ്മുടെ പ്രോ വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസ് വേരിയൻറ്റിലും നമ്മുടെ സൂം വേർഷൻ നമ്മുടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നോട്ട് നയനും നോട്ട് നയൻ പ്രോ മാക്സും വരുന്നുണ്ട് അതുമാതിരി തന്നെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബാറ്ററി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് നാല് കളർ വേരിയൻറ്റിലാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഗ്രേ പർപ്പിൾ വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലൂവിലാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റാണ് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറും മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുൾ ചാർജ് ആകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു റൗണ്ട് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് തന്നെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ പോക്കോ എക്സ് ടുവിൽ കണ്ട മാതിരത്തെ ഈ റൗണ്ട് ടൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു ക്യാമറ നമ്മുടെ റിയൽമി റിയൽമിയിലല്ല നമ്മുടെ റെഡ്മിയിൽ തന്നെ നയൻ നയൻ്റെ ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ രീതിയിലാണ് ബട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു റൗണ്ട് ആയിട്ടൊരു രീതിയിലാണ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്യാമറയുടെ ക്യാമറയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫോക്കസ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ പോക്കോ എക്സ് ടു ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് നമുക്കൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ സോണി ഐ എം എക്സ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആയത് പുതിയ ഒരു ക്യാമറ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ള ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റുകളിലൂടെയാണ് ഇനി ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ക്യാമറയിൽ വരുള്ളൂ പോക്കോ എക്സ് ടുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഫ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ലഭിച്ചാൽ അവർ കൂടുതൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐ ക്യു ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വിവോൻ്റെ മോഡലായിട്ടുള്ളത് അതുമാതിരി തന്നെ പോക്കോയിൽ നമ്മൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം അതേ റേഞ്ച് തന്നെയാണ് പ്രൈസ് റേഞ്ച് തന്നെയാണ് വരുന്നത് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോക്കോ എഫ് ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊസസ്സറായുള്ള എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്രൊസസ്സറും ആംലെറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറാണ് പിന്നെ ക്യാമറയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പോക്കോ എക്സ് ടുവിൻ്റെ മാതിരി അധികം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല പിന്നെ ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിൽ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സിനാണ് അവരൊരു ഡിസ്പ്ലേ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ നമ്മുടെ ഈ പോക്കോ എക്സ് ടുവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ക്യാമറ എല്ലാം സെയിം ആണ് ഇതിൻ്റെ ലോഞ്ച് ഡേറ്റ് എപ്പോൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയ് ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂൺ ഫസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരിക്കും ചൈനയിൽ ഏപ്രിൽ നാലാം തീയതി തൊട്ട് ഇതിൻ്റെ സെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു മാക്സിമം ഒരു വൺ മന്ത് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഫോൺ മെയ് ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജൂൺ ഫസ്റ്റ് വീക്കോട് കൂടി നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്